আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছেন আজকে তৈরি করে দেখাবো হাড়ি কাবাবের রেসিপি এই কাবাবটি সাধারণত আমরা যে হাড়িতে সব সময় রান্না করি সেই হাড়িতে এই কাবাবটি তৈরি করা হয় তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে হাড়ি কাবাব এই কাবাবটি তৈরি করতে কোনো কয়লার ধোয়ারও প্রয়োজন নেই আবার কাবাব তৈরির জন্য এক্সট্রা কোনো চুলা অথবা ওভেনেরও দরকার পড়ে না ঘরে থাকা সব উপকরণ দিয়ে মজাদার এই হাড়ি কাবাবটি খুব সহজেই আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন রেসিপিটি দেখার আগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং সাথে থাকা বেল আইকনও একটি ক্লিক করে দেবেন এতে করে আমি নতুন কোনো রেসিপি আপলোড দিলে আপনারা সাথে সাথে নোটিফিকেশানটি পেয়ে যাবেন চলুন তাহলে সেই হাড়ি কাবাবের রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক হাড়ি কাবাবের জন্য প্রথমেই মাংসটাকে প্রিপেয়ার করে নিতে হবে এই জন্য এখানে আমি গরুর মাংস নিয়েছি প্রায় ছয়শো গ্রামের মতো সলিড মাংস নিতে হবে মাংসটাকে ঠিক এরকম লম্বা লম্বা করে কেটে নিতে হবে আপনারা চাইলে এই কাবাবটি খাসি অথবা ল্যাম্প দিয়েও তৈরি করে নিতে পারবেন এখন আমি মাংসটাকে ম্যারিনেট করে নেব এই জন্য দিয়ে দিচ্ছি এখানে আদা বাটা এক টেবিল চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পেঁপে বাটা দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ আমি পেঁপেটাকে খোসা সহই বেটে নিয়েছি পেঁপে বাটাটা এই জন্য দেয়া হয় এতে করে মাংসটা খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয় লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ ঝালটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন ধনিয়ার গুঁড়ো দিচ্ছি এক চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ এই গরম মশলা গুঁড়োর রেসিপিটি আমার চ্যানেলে আছে লিঙ্কটি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব টালা জিরার গুঁড়ি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ জয়ফল জয়ত্রীর গুঁড়ি দিচ্ছি হাফ চা চামচ আমি জয়ফল জয়ত্রীটাকে টেলে নেইনি টালা ছাড়াই আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি টক দই দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল কাবাবে সাধারণত সরিষার তেলটা দিলে কাবাবের ফ্লেভারটা খুবই ভালো আসে এখন মাখিয়ে নেয়ার পালা আমি সব সময় চেষ্টা করি হাত দিয়ে মাখাতে আমার কাছে মনে হয় হাত দিয়ে মাখালে মশলাগুলো মাংসটার গায়ে খুব ভালোভাবে মিশে যাবে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে এই কাবাবের মাংসটা যদি সারা রাত ম্যারিনেট করে রাখা যায় তাহলে কিন্তু এই কাবাবের রেজাল্টটা খুবই ভালো আসে আপনাদের হাতে যদি সময়টা খুব কম থাকে তাহলে চেষ্টা করবেন মিনিমাম তিন ঘন্টার জন্য এই মাংসটাকে ম্যারিনেট করে রাখার জন্য আমি এখন এই মাংসটাকে সারা রাত ম্যারিনেট হতে ফ্রিজের নর্মাল পোর্শনে ঢেকে রেখে দিচ্ছি ফিরে আসব পরের দিন কাবাবটি তৈরি করতে চলে এলাম কাবাবটি তৈরি করতে প্রথমেই চুলায় একটি হাঁড়ি বসিয়ে দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি চেষ্টা করবেন ঘি দিয়ে কাবাবটি তৈরি করার জন্য এতে করে ফ্লেভারটা খুব ভালো আসবে বাসে যদি ঘি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা তেল দিয়েও রান্নাটি করতে পারবেন ঘিটা গরম হয়ে গেলে দুটো তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি মাছ থেকে একটু ছিঁড়ে দিচ্ছি এতে করে ফ্লেভারটা ছড়াবে দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি এক টুকরো এলাচ দিয়ে দিচ্ছি চার পাঁচটি এবার এই গরম মশলাটা ফ্লেভার বের হওয়া পর্যন্ত একটু ভেজে নিচ্ছি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজটাকে গোল্ডেন ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে পেঁয়াজটা যাতে খুব তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যায় এর জন্য এখানে এক চা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা প্রায় গোল্ডেন ব্রাউন কালার চলে এসেছে এখন ম্যারিনেট করা মাংসটা এর মধ্যে দিয়ে দিব এখন আমরা নর্মালি যেভাবে মাংস রান্না করি ঠিক সেভাবেই এই মাংসটাকে কষিয়ে নিতে হবে মাংসটা যেহেতু অনেক সময় ধরে ম্যারিনেট করে রাখা হয়েছিল তার কারণে মাংসটা কিন্তু সেদ্ধ হতে খুব বেশি একটা সময় লাগবে না আর মাংস থেকে যে পানিটা বের হবে সেটা দিয়ে এই মাংসটা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে তাছাড়া এখানে পেঁপে বাটা দেয়া আছে পেঁপে বাটা কিন্তু মিট টেন্ডারাইজার হিসেবে কাজ করে এই জন্য মাংসটা কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে এখন মাংসটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মিডিয়াম আছে রান্না করে নিচ্ছে কিছুক্ষণ পর ঢাকনাটা খুলে দিলাম দেখুন মাংসটা থেকে কত পানি বের হয়ে এসেছে 
এই পানি দিয়ে কিন্তু মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যাবে আমি আর এই মাংসে কোনো এক্সট্রা পানি ব্যবহার করব না এবার নেড়ে চেড়ে কষিয়ে কষিয়ে আর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মাংসটাকে আমি রান্না করে নেচ্ছি সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে অবশ্যই ঢাকনাটা খুলে বারবার নেড়ে চেড়ে দিতে হবে তা না হলে কিন্তু নিচে লেগে যেতে পারে এবার দেখুন মাংসের পানিটা শুকিয়ে কিন্তু তেলটাও উপরে উঠে এসেছে এরই মধ্যে আমার মাংসটাও কিন্তু প্রায় সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন যে এক্সট্রা ঝোলটা আছে সেই ঝোলটাকে আমি নেড়ে চেড়ে কষিয়ে কমিয়ে নিচ্ছি এরই মধ্যে লবণটাও একটু চেক করে নেবেন সামান্য পরিমাণ লবণ লাগলে এর মধ্যে আপনারা দিয়ে নেবেন এবার বারবার নেড়ে চেড়ে কষিয়ে এক্সট্রা যে ঝোলটা আছে সেই ঝোলটাকে একদম শুকিয়ে ফেলতে হবে দেখুন কাবাবের ঝোলটা কিন্তু একদমই শুকিয়ে গিয়েছে এই পর্যায়ে আমার কাবাবটা কিন্তু একদমই রেডি এখন আরেকটু ফ্লেভার অ্যাড করার জন্য আমি এখানে চার পাঁচটি আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি আমি কিন্তু মাছ থেকে ফেরে দিইনি এতে করে ঝালটা বেশি ছড়িয়ে যাবে আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে একটি পেঁয়াজ আমি এখানে রিং রিং করে কেটে নিয়েছি পেঁয়াজটা পেঁয়াজটা কিন্তু একদম সেদ্ধ করে ফেলবো না পেঁয়াজের কালারটা যখন একটু চেঞ্জ হয়ে আসবে তখনই আমি এই হাঁড়ি কাবাবটাকে সার্ভ করে নিচ্ছি এই কাবাবটি খাওয়ার জন্য এক্সট্রা করে কোনো কিছু তৈরি করার কিন্তু প্রয়োজন পড়ে না আপনারা চাইলে গরম ভাত পোলাও খিচুড়ি রুটি পরোটা নান যে কোনো কিছুর সাথে এই কাবাবটি খুব মজা করে খেয়ে নিতে পারবেন আমি তো ঘরে তৈরি বাটার নান দিয়ে খাচ্ছি এই বাটার নানের রেসিপি কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে লিঙ্কটি আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আবার আপনারা চাইলে কিন্তু হোটেলের মতো পরোটা দিয়েও খেতে পারেন সেই পরোটার রেসিপিও আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি আশা করছি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং বেশি বেশি শেয়ার করে দেবেন আজ তাহলে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ